ഫിലിപ്പി ലേഖനം നാലാമധ്യായം ആറാമത്തെ വാക്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒന്നിനെ കുറിച്ചും ആകുലരാകരുത് എന്ന് പറഞ്ഞേ ഒന്നിനെ കുറിച്ചും ആകുലരാകരുത് ഒന്നിനെ കുറിച്ചും ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ചും ആകുലത വേണ്ട ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ചും ഉത്കണ്ഠ വേണ്ട അതെന്തുകൊണ്ട് ദൈവം അങ്ങനെ പറയുന്നത് ഈ പ്രശ്നം കർത്താവ് കാണുന്നില്ലേ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ വേദനയുണ്ടെന്ന് കർത്താവ് നീ അറിയുന്നില്ലേ ഞങ്ങളുടെ മക്കളുടെ പ്രയാസം നീ കാണുന്നില്ലേ കർത്താവ് പറയുകയാണ് ഇതൊന്നും എൻ്റെ അറിവിന് വെളിയിൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല ഒന്നിനെക്കുറിച്ചും ആകുലരാകേണ്ട മറിച്ച് എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്നിനെക്കുറിച്ചും ആകുലരാകുന്നതിന് പകരം പ്രാർത്ഥനയിലൂടെയും അപേക്ഷയിലൂടെയും പ്രാർത്ഥനയിലൂടെയും അപേക്ഷയിലൂടെയും കൃതജ്ഞതാ സ്തോത്രങ്ങളോടെ അത് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് പ്രാർത്ഥന അപേക്ഷ പ്രാർത്ഥിക്കുക അപേക്ഷിക്കുക നിലവിളിക്കുക അതിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യണം കൃതജ്ഞതാ സ്തോത്രങ്ങളോടെ അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് രാവിലെ നമ്മൾ ബലി അർപ്പിച്ചത് അത് കൃതജ്ഞതാ ബലിയാണ് യൂക്കരിസ്റ്റ് എന്ന വാക്കാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ കുർബാനയ്ക്ക് യൂക്കരിസ്റ്റ് യൂക്കരിസ്റ്റ് യൗക്കരസ്തിയ എന്നാണ് ഗ്രീക്ക് യൗക്കരസ്തിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അർത്ഥം താങ്ക്സ് ഗിവിങ് എന്നാണ് നന്ദി പറയുക നന്ദി പറയലാണ് കുർബാന അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വിശുദ്ധ കുർബാന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം നമുക്ക് തന്ന എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കും നന്ദി പറയുകയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രയാസമുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രയാസത്തിൻ്റെ നടുവിൽ കർത്താവ് പറയുകയാണ് ഒന്നിനെക്കുറിച്ചും ആകുലരാകരുത് ഒന്നിനെക്കുറിച്ചും ആകുലരാകാതെ എന്ത് ചെയ്യണം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കി വായിക്കുക സ്ക്രീനിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നോക്കി വായിക്കുക അത്രയെങ്കിലും ചെയ്യുക ഒന്നിനെക്കുറിച്ചും ആകുലരാകരുത് പ്രാർത്ഥനയിലൂടെയും അപേക്ഷയിലൂടെയും കൃതജ്ഞതാ സ്തോത്രങ്ങളോടെ കൃതജ്ഞതാ സ്തോത്രങ്ങളോടെ നിങ്ങളുടെ യാചനകൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിക്കണം അപ്പം ആകുലരാകാതെ കൃതജ്ഞതാ സ്തോത്രങ്ങളോടെ അതെന്താണ് അതായത് നമ്മൾ ഒരു പ്രയാസമുള്ളപ്പോൾ ആ പ്രയാസം മാത്രമേ കാണൂ മുൻകാലങ്ങളിൽ വഴി നടത്തി ഒരു ദൈവത്തെ നമ്മൾ മറന്നുപോകും അത് മനുഷ്യൻ്റെ സ്വഭാവ സഹജമായ പ്രത്യേകതയാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രശ്നം മാത്രമേ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വരൂ മുൻകാലങ്ങളിൽ അത്ഭുതകരമായി വഴി നടത്തിയ ദൈവത്തെ മറന്നുപോകും അതുകൊണ്ട് അൻപതാം സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ വാക്യമാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് ദൈവത്തെ മറക്കുന്നവരെ ഓർമ്മയിലിരിക്കട്ടെ ഭയങ്കര ഭീകരമായ ഭയാനകമായ ഒരു വാക്യാണ് സങ്കീർത്തന പുസ്തകത്തിൻ്റെ അൻപത്തി സോറി അൻപതാം സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി രണ്ട് സങ്കീർത്തന അമ്പത് ഇരുപത്തിരണ്ട് അൻപതാം സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ വാക്യം സ്ക്രീനെ നോക്കി വായിച്ച് ദൈവത്തെ മറക്കുന്നവരെ ഓർമ്മയിലിരിക്കട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ചീന്തിക്കളയും യു എന്താണ് അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ചീന്തിക്കളയും അങ്ങനെ പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമായതുകൊണ്ട് അതങ്ങനെയല്ല അത് മാന്തിക്കളയും എന്നാണെന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല ഞാൻ അത്രയും സീരിയസ് ആയിട്ട് അല്ല ചെറുതായിട്ടൊന്ന് നോണ്ടത്തേ ഉള്ളൂ എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദൈവ സർവശക്തനായ ദൈവത്തിൻ്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത വചനം പറയുന്നു ദൈവത്തെ മറക്കുന്നവരെ ഓർമ്മയിലിരിക്കട്ടെ ഞാൻ നിങ്ങളെ ചീന്തിക്കളയും അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ദൈവം നടത്തിയ വിധങ്ങളും മറന്നു പോകാൻ പാടില്ല അത് ഓർത്താൽ എന്താ കിട്ടാൻ പോണേന്നറിയാമോ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു പ്രയാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ദൈവം നടത്തിയ വഴികൾ ഓർത്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്താ കിട്ടാൻ പോന്നേ എന്താ കിട്ടാൻ പോന്നേ എന്ത് കിട്ടും കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ വഴി നടത്തിയ ദൈവത്തെ ഓർത്താൽ എന്താ കിട്ടാൻ പോണേ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്ക് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നത്തിന് നടുവിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ ഓർക്കുകയാണ് ദൈവമേ ഒരു കാലത്ത് ഇതിനേക്കാൾ രൂക്ഷമായ പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ പോയ കാലത്ത് നീ നടത്തിയ വഴികൾ ഓ എത്രയോ അത്ഭുതകരമായിരുന്നു എന്ന് ഓർക്കുമ്പോൾ എന്താ കിട്ടുന്നേ വിശ്വാസം ഈ പ്രശ്നത്തിലും എൻ്റെ കർത്താവിന് ഒരു ഉത്തരമുണ്ട് പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയാ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഒന്നിനെക്കുറിച്ചും ആകുലരാകാതിരിക്കാനുള്ളൊരു വഴി കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ദൈവം നടത്തിയ വഴികൾ ഓർത്താൽ മതി ഒന്നിനെക്കുറിച്ചും പ്രയാസപ്പെടാതിരിക്കാനുള്ള വഴി കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ദൈവം നടത്തിയ വഴികളെ ഓർത്താൽ മതി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ കൃതജ്ഞതാ സ്തോത്രങ്ങളോടെ വീണ്ടും എടുത്ത് ഫിലിപ്പി ലേഖനത്തിൻ്റെ എത്രാമത്തെ അധ്യായം നാലാം അധ്യായമാണ് നമ്മൾ വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഫിലിപ്പി ലേഖനം നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആറാമത്തെ വാക്യം
കൃതജ്ഞതാ സ്തോത്രങ്ങളോടെ നിങ്ങളുടെ യാചനകൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ അപ്പോൾ എപ്പോൾ എപ്പോൾ ഒന്നിനെ കുറിച്ച് ആകുലരാകാതെ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ അപേക്ഷയിലൂടെയും കൃതജ്ഞതാ സ്തോത്രങ്ങളോടെ നമ്മുടെ യാചനകൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മുടെ എല്ലാ ധാരണകളെയും അതിലംഘിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ സമാധാനം നമ്മുടെ എല്ലാ ധാരണകളെയും അതിലംഘിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ സമാധാനം എല്ലാ ധാരണകളെയും അതിലംഘിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ സമാധാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണ് ഇത്രയും വലിയ പ്രശ്നത്തിൻ്റെ നടുക്ക് നിൽക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് അചഞ്ചലരായി നിൽക്കാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെ തോന്നിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഒരു സമാധാനം ശു എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നു ഈ ധൈര്യം എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സമാധാനം ഞങ്ങൾ അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് വലിയൊരു കുഴി വീണു ഒരിക്കലേ അപ്പോൾ ആ കുഴി കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാനിങ്ങനെ മുട്ടുസൂചി കൊണ്ട് കൈമുറിഞ്ഞാലും പേടിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വലിപ്പമൊക്കെ ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ പേടിയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇങ്ങനെ ഈ വലിയൊരു കുഴിക്കകത്താണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുഴിയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തലയിട്ട് മേളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കുറേ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ മേളിൽ നിന്ന് നിങ്ങളിതെങ്ങനെ പോയി അവിടെ എന്നിങ്ങനെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ നാല് പേരുണ്ട് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഞങ്ങളെ ഒന്ന് സഹായിക്കണം ഞങ്ങളൊരു കുഴിക്കകത്താണ് വെള്ളത്തിനകത്താണ് അപ്പം അവർ ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പോയി അങ്ങോട്ട് വരാൻ വഴിയില്ല നിങ്ങളിതെങ്ങനെ പോയി അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന സമയം അപ്പം പുറകിൽ ബാക്ക് സീറ്റിൽ രണ്ടു പേരുണ്ട് അതിൽ ഒരാൾ നല്ല സാമാന്യം നല്ല തടിച്ച ശരീരപ്രകൃതിയുള്ള ഒരാളാണ് ആ ആളുടെ അടിയിൽ മറ്റേ ആൾ പോയി തടിച്ച ആൾ മേളി കിടക്കുകയാണ് വെള്ളത്തിലുമാണ് ഇപ്പോൾ പറയുമ്പോൾ നല്ല രസമുണ്ട് പക്ഷേ ഇതാണ് അവസ്ഥ ഞങ്ങൾ മേളിലാണ് ഫ്രണ്ട് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് പേര് ഈ പുറകുവശം കുത്തിയാണ് കാറ് പോയിരിക്കുന്നത് കാറ് എൻ്റെ പുറകുവശം കുത്തിയാണ് കുഴി കിടക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ മേളിലാണ് ഞങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ ആകാശം താഴെ വെള്ളം വെള്ളത്തിൽ പുറകിൽ പുറകിലുള്ള രണ്ട് പേര് വെള്ളത്തിലാണ് ഈ ഏറ്റവും അടി കിടക്കുന്ന ആൾ നല്ലതുപോലെ ശ്വാസം മുട്ടുന്നുണ്ട് മനസ്സിലായില്ലേ ഭയങ്കര അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു സൗണ്ട് മാത്രം കേൾക്കാം പുറകിൽ നിന്ന് പുറകിലൊന്നും തിരിയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഈ സ്റ്റീറിംഗ് വീലെല്ലാം കൂടെ കയറി ജാമായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് കഴുത്തിങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് മേലോട്ട് നോക്കിയാണ് പറഞ്ഞത് വലിയൊരു അപകടമാണ് പക്ഷെ ഞാൻ ഇപ്പം എനിക്ക് ഓർക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ എനിക്ക് നല്ലതുപോലെ ഓർമ്മ നല്ല ഒന്നാമത് നല്ല ബോധം പോയില്ല അതാണ് ഇവിടെ പ്രശ്നം നമ്മുടെ പ്രത്യേകത അതാണ് ഈ ബോധം അങ്ങനെയൊന്നും പോകില്ല ബോധം പോയിട്ടില്ല ഇതെല്ലാം അറിയും വേദനയെല്ലാം ഉണ്ട് ശരീരം ഇടിഞ്ഞ് നുറുങ്ങുന്ന വേദനയുണ്ട് പുറകിലുള്ള ആൾ മരണത്തോട് മല്ലടിക്കുകയാണ് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ആർക്കും വരാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ഓർക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയാമോ ഒരു വല്ലാത്ത ധൈര്യം ഒരു ധൈര്യം വല്ലാത്തൊരു ധൈര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ചെറിയൊരു കാര്യം മതി ഞാൻ അസ്വസ്ഥനാവും കുഞ്ഞു കാര്യം മതി അപ്പം നിങ്ങളൊന്ന് വെറുതെ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ വാച്ച് നോക്കിയാൽ പോലും ഞാൻ അസ്വസ്ഥനാവും പക്ഷെ ഇത് വലിയൊരു അപകടം അപ്പോൾ അപ്പുറത്ത് എൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ഒരു അച്ഛനിരിപ്പുണ്ട് അച്ഛൻ്റെ നെറ്റി പൊട്ടി ഇങ്ങനെ ചോര ഒഴുകി മുഖത്തെല്ലാം ചോരയാണ് എന്നെ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ എൻ്റെ അവസ്ഥ ഞാൻ അറിയുന്നില്ല പക്ഷെ വല്ലാത്തൊരു സമാധാനം അതാ ഞാൻ പറയുന്നത് സി യു ആർ ഇൻ എ ക്രൈസിസ് നോ ബഡി ഈസ് ദർ ടു സേവ് യു ടു ലെൻഡ് യു എ ഹാൻഡ് നോ ബഡി ഒന്ന് കൈ നീട്ടി തരാൻ ആരുമില്ലാത്തൊരവസ്ഥ ബൈബിൾ പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഭയാനകമായ അവസ്ഥ ഞാൻ ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കി ആരുമില്ല ഞാൻ വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കി ആരുമില്ല എന്നെ സഹായിക്കാൻ ആരുമില്ല ഐം ലെഫ്റ്റ് ഓൾ എലോൺ ആരുമില്ല എന്നെ സഹായിക്കാൻ ആരുമില്ല അങ്ങനെ ആരും സഹായിക്കാൻ ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ വാക്കുകൾക്ക് വിവരിക്കാനാവാത്ത വിവരണാതീതമായ അവാധ്യമായ ഒരു സമാധാനം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിറയ്ക്കാൻ കഴിയുന്നവനാണ് ദൈവം പറഞ്ഞേ ഹല്ലേലുയ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സമാധാനം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിറയ്ക്കാൻ കഴിവുറ്റവനാണ് ദൈവം 
അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം അപ്പം അങ്ങനെ കഴിവുള്ളവനാണ് ദൈവം യേശയ്യ അൻപത്തി ഒൻപത് ഒന്നിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയും രക്ഷിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം എൻ്റെ കരങ്ങൾ കുറുകിപ്പോയിട്ടില്ല ഇതൊക്കെ വിശ്വസിക്കണം ഏത് ക്രൈസിസ് നിൽക്കുമ്പോഴും ഈ വചനങ്ങൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഓടിയെത്തണം രക്ഷിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം എൻ്റെ കരങ്ങൾ കുറുകിപ്പോയിട്ടില്ല വായിച്ചേ യേശയ്യ അൻപത്തി ഒൻപത് ഒന്ന് യേശയ്യ അമ്പത്ത് യേശയ്യ അല്ലേ യേശയ്യ അമ്പത്തൊമ്പത് ഒന്ന് വായിച്ചേ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം കർത്താവിൻ്റെ കരം കുറുകിപ്പോയിട്ടില്ല കേൾക്കാനാവാത്ത വിധം അവിടുത്തെ കാതുകൾക്ക് മാന്യം സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാമോ ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാമോ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം കർത്താവിൻ്റെ കരം കുറുകിപ്പോയിട്ടില്ല നിങ്ങളൊരു പ്രശ്നത്തിലാണ് നിങ്ങളൊരു പ്രശ്നത്തിലാണ് സഹോദര നീ ഒരു പ്രശ്നത്തിലാണ് മകളെ നീ ഒരു പ്രയാസത്തിലാണ് ഇതാ കർത്താവ് പറയുന്നു രക്ഷിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം കർത്താവിൻ്റെ കരം കുറുകിപ്പോയിട്ടില്ല കേൾക്കാനാവാത്തതുപോലെ അവിടുത്തെ കാതുകൾക്ക് മാന്യം സംഭവിച്ചിട്ടില്ല നോക്കി വായിച്ച് രക്ഷിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം കർത്താവിൻ്റെ കരം കുറുകിപ്പോയിട്ടില്ല കേൾക്കാൻ ആവാത്ത വിധം അവിടുത്തെ കാതുകൾക്ക് മാന്യം സംഭവിച്ചിട്ടില്ല മറ്റൊരു വചനെടുത്തേ ജറമിയ മുപ്പത്തി രണ്ട് ഇരുപത്തി ആറ് ഇരുപത്തിയാറും ഇരുപത്തിയേഴും ജറമിയ മുപ്പത്തി രണ്ട് ഇരുപത്തിയാറും ഇരുപത്തിയേഴും ജറമിയ മുപ്പത്തി രണ്ട് ഇരുപത്തിയാറും ഇരുപത്തിയേഴും ബൈബിളുള്ളവർ ബൈബിളിൽ നിന്ന് തന്നെ വായിക്കണം ജറമിയ മുപ്പത്തി രണ്ട് ഇരുപത്തിയാറ് ഇരുപത്തിയേഴും വായിച്ചേ ജറമിയ മുപ്പത്തി രണ്ട് ഇരുപത്തിയാറും ഇരുപത്തിയേഴും വായിക്കാമോ അപ്പോൾ കർത്താവ് ജറമിയായോട് അരുളി ചെയ്തു ഞാൻ സകല മർത്യരുടെയും ദൈവമായ കർത്താവല്ലേ എനിക്ക് അസാധ്യമായി എന്തെങ്കിലുമുണ്ടോ ഞാൻ സകല മർത്യരുടെയും ദൈവമായ കർത്താവല്ലേ എനിക്ക് അസാധ്യമായി എന്തെങ്കിലുമുണ്ടോ ഉണ്ടോ പറ എനിക്ക് അസാധ്യമായി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ കർത്താവിന് അസാധ്യമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇല്ല വായിച്ചേ ലൂക്ക ഒന്ന് മുപ്പത്തി ഏഴ് മറിയം ചോദിച്ചു ഇതെങ്ങനെ സംഭവിക്കും ഞാൻ പുരുഷനെ അറിയുന്നില്ല ദൂതൻ മറുപടി പറഞ്ഞു പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്റെ മേൽ വരും അത്യുന്നതന്റെ ശക്തി നിന്റെ മേൽ ആവസിക്കും ആകയാൽ ജനിക്കാൻ പോകുന്ന ശിശു പരിശുദ്ധൻ ദൈവപുത്രൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും അടുത്ത വാക്യം ദൈവത്തിന് ഒന്നും അസാധ്യമല്ല ദൈവത്തിന് ഒന്നും അസാധ്യമല്ല ദൈവത്തിന് ഒന്നും അസാധ്യമല്ല പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയാ ഹല്ലേ ലുയാ ദൈവത്തിന് ഒന്നും അസാധ്യമല്ല ദൈവത്തിനൊന്നും അസാധ്യമല്ല വിശ്വസിക്ക് വിശ്വസിക്ക് ദൈവത്തിനൊന്നും അസാധ്യമല്ല വിശ്വാസത്തിൽ വളരുക ദൈവത്തിനൊന്നും അസാധ്യമല്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ കാതലായ പ്രതിസന്ധികൾക്കും പരിഹാരം കൊണ്ടുവരുന്നത് എൻ്റെ ദൈവത്തിന് അസാധ്യമായിട്ട് ഒന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം തരാൻ കഴിവുറ്റവനാണ് ദൈവം കടബാധ്യതയുള്ളവരുണ്ടോ ഒന്ന് ക എല്ലാവരും ഒന്ന് കണ്ണടച്ചേ എന്നിട്ട് കടബാധ്യതയുള്ളവർ മാത്രം ഒന്ന് കൈവെക്കേ കടഭാരം ചെറിയ കടമായാലും വലിയ കടമായാലും കടം കടം തന്നെയാണ് അഞ്ച് രൂപയാണെങ്കിലും അയ്യായിരം ആണെങ്കിലും അഞ്ച് ലക്ഷം അഞ്ച് കോടി ആണെങ്കിലും കടം കടം തന്നെയാണ് ഒന്ന് കൈവെക്കേ ഇത്തിരി പേരുണ്ട് വായിച്ചേ രണ്ട് കോറും ദോസ് ഒൻപതാം അധ്യായം എട്ടാം വാക്യം രണ്ട് കോറും ദോസ് ഒൻപതാം അധ്യായം എട്ടാമത്തെ വാക്യം വിശ്വസിച്ചോണം ദൈവോചനമാണ് ഒരു മാറ്റവുമില്ല ഒരു മാറ്റവുമില്ല ദൈവോചനമാണ് ഒരു മാറ്റവുമില്ല മാറ്റമോ മാറ്റത്തിൻ്റെ നിഴലില്ലാത്ത ദൈവോചനം മത്തായ അഞ്ച് പറയും ആകാശം മാറും ഭൂമി മാറും എൻ്റെ വാക്കിന് മാറ്റമില്ല നമ്മളാണ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് വാക്ക് മാറ്റുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ പറയും വാക്കല്ലേ മാറ്റാൻ പറ്റുമെന്ന് പറയും മൂക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ വാക്കല്ലേ മാറ്റാൻ പറ്റൂ എന്ന് നമ്മൾ സമാധാനം പറയുകയും ചെയ്യും ദൈവം പറയുകയാണ് മാറ്റമോ മാറ്റത്തിൻ്റെ നിഴലോ ഇല്ലാത്ത ദൈവം ആകാശം മാറിയാലും ഭൂമി മാറിയാലും മാറാത്തവൻ്റെ വാക്ക് എന്താ പറയുന്നത് രണ്ട് കോറും ദോസ് ഒൻപത് എട്ട് വായിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം ആവശ്യമുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയാണ് കൊച്ചിന് ഫീസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് രണ്ട് ലക്ഷമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം ഉറക്കെ വായിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം സദാ സമൃദ്ധമായി ആ എപ്പോഴും അത് അത് ജനുവരി മാത്രമല്ല ഫെബ്രുവരി മാത്രമല്ല സദാ സദാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾവേസ് എപ്പോഴും എപ്പോഴും സദാ സമൃദ്ധമായിട്ട് ലുബ്ധിച്ചല്ല സമൃദ്ധമായിട്ട് ഇഷ്ടം പോലെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഒരു ഒരു ചീപ്പ് ദൈവം അല്ല നമ്മുടെ ദൈവം മനസ്സിലായോ ഒരു ഏഴാം കൂലി ദൈവം അല്ല നമ്മുടെ ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് എപ്പോഴും
അതാണ് സമൃദ്ധി ഇഷ്ടം പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം വായിച്ചേ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം സദാ സമൃദ്ധമായി ഉണ്ടാകാനും ആ സൽകൃത്യങ്ങൾ ധാരാളമായി ചെയ്യാനും വേണ്ടതെല്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൽകൃത്യങ്ങൾ ധാരാളമായി ചെയ്യാനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരുന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ പൈസയില്ല ഇവിടെ ഒത്തിരി പേര് എപ്പോഴും വരുന്നൊരു കാര്യമാണ് ആശുപത്രിയിൽ കൊടുക്കാൻ പൈസയില്ല ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടക്കുകയാണ് പൈസയില്ല അങ്ങനെ ഒരാൾ ചോദിച്ചാൽ കൊടുക്കാൻ പൈസ വേണം നമ്മുടെ ആവശ്യവും നടക്കണം പിന്നെന്താണ് ഒരാൾ വന്നിട്ട് ഒരു സഹായം ചോദിച്ചാൽ കൊടുക്കാൻ വേണം ഇപ്പൊ സൽകൃത്യങ്ങൾ ധാരാളം ചെയ്യാനും വേണ്ടതെല്ലാം എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും സമൃദ്ധമായി നൽകാൻ കഴിവുറ്റവനാണ് ദൈവം മനസ്സിലായോ ഉറക്ക വായിച്ചേ ഭയങ്കര ഒരു വാഗ്ദാനമാണിത് എന്താ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം സദാ സമൃദ്ധമായി ഉണ്ടാകാനും സൽകൃത്യങ്ങൾ ധാരാളമായി ചെയ്യാനും വേണ്ട എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും സമൃദ്ധമായി നൽകാൻ കഴിവുറ്റവനാണ് ദൈവം അടുത്ത വാക്യം എന്താണ് എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പോലെ അവൻ വാരി വിതറി ഓ വാരി വിതറി മറ്റേന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരെണ്ണേ ഉള്ളു രണ്ടെണ്ണേ ഉള്ളു നീ ആദ്യം വാങ്ങിച്ചാൽ ഇടാ രണ്ടാമത് അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ രീതി വാരി വിതറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ എറിയാണ് വാരി വിതറി എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പോലെ അവൻ വാരി വിതറി വായിച്ചേ അവൻ ദരിദ്രർക്ക് ദാനം ചെയ്തു അവൻ്റെ നീതി എന്തേക്കും നിലനിൽക്കുന്നു വിതക്കാരന് വിത്തും ഭക്ഷിക്കാൻ അപ്പവും കൊടുക്കുന്നവൻ നിങ്ങൾക്ക് വിതയ്ക്കാനുള്ള വിത്ത് തരികയും അതിനെ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ നീതിയുടെ വിളവ് സമൃദ്ധമാക്കുകയും ചെയ്യും നിങ്ങൾ ഉദാരശീലരാകേണ്ടതിന് ദൈവം നിങ്ങളെ എല്ലാ വിധത്തിലും സമ്പന്നരാക്കുകയും അത് ഞങ്ങളിലൂടെ ദൈവത്തിന് കൃതജ്ഞതാ സ്തോത്രമായി പരിണമിക്കുകയും ചെയ്യും പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയാ ഇനി എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ദൈവത്തെ നാം ഈ പ്രഭാതത്തിൽ ആരാധിക്കാൻ പോവുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരു ദൈവത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഇടപെടുന്നൊരു ദൈവം അതങ്ങനെയാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇവിടെ ഒരാളോട് പറയുമായിരുന്നു നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാത്ത മേഖലകളിൽ പോലും അവൻ്റെ ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാവുന്നു നമ്മൾ നോക്കാത്ത മേഖലകളിൽ പോലും അവൻ്റെ നോട്ടം ഉണ്ടാവുന്നു നമ്മൾ കാര്യമായിട്ട് ഒന്ന് ഇടപെടാത്ത മേഖലകളിൽ പോലും അവൻ്റെ ഇടപെടലുണ്ടാവുന്നു ദൈവം എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ആളാണ് പറഞ്ഞേ ഹാലെ ലുയാ ഹാലെ ലുയാ അങ്ങനെ ഒരു ദൈവത്തെ ഈ പ്രഭാതത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഈ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുക അങ്ങനെ ഒരു ദൈവത്തെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ദൈവമാണ് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു മുഖം ഉണ്ട് അവന് എല്ലാ കാര്യത്തിലും അവൻ ഇടപെടും അങ്ങനെ ഒരു ദൈവം പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ എല്ലാ കാര്യത്തിലും അവൻ ഇടപെടും അങ്ങനെ ഇടപെടുന്നൊരു ദൈവം ആ ദൈവത്തെ ഈ പ്രഭാതത്തിൽ നമ്മൾ ആരാധിക്കാൻ പോവുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഈ സമയത്ത് ആ കർത്താവിൻ്റെ കൃപ നമ്മുടെ ഒഴുകി ഇറങ്ങുന്നതിന് ആഗ്രഹത്തോടെ ദാഹത്തോടെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇത് ആരാധനാ കേന്ദ്രമാണ് ആരാധനാ കേന്ദ്രം ആരാധനാ കേന്ദ്രം ഇത് വേറെ ഒന്നുമല്ല ഇത് ധ്യാന കേന്ദ്രമല്ല മറിച്ച് എന്താണിത് ആരാധനാ വർഷിപ്പ് സെൻ്ററാണ് വർഷിപ്പ് സെൻ്റർ ഞാൻ ഇവിടെ ഉള്ളവരോട് എപ്പോഴും ഒറ്റ കാര്യമേ ആവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾ ഇത് മറന്നു പോകാൻ പാടില്ല ഇവിടെ തൂക്കുന്ന ആളും വാരുന്ന ആളും അടുക്കള ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളും ഇവിടെ പിന്നെ ഓഫീസിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളും കണക്കെഴുതുന്ന ആളും എല്ലാവർക്കും ഒരു ചിന്ത ഉണ്ടാവണം എന്താണ് ഇതൊരു ആരാധനാ കേന്ദ്രമാണ് ഞാൻ എന്താണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് തൂപ്പ് അല്ല വർഷിപ്പ് തൂത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുകയാണ് മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ അതായത് ഇവിടെ ഒരാൾ വന്നാൽ ഈ കോമ്പൗണ്ടിൽ ഒരാൾ വന്നാൽ ഇവിടെ ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ വി ആർ റണ്ണിങ് ഓൺലി വൺ ബിസിനസ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ബിസിനസ് ഈസ് വർഷിപ്പ് വർഷിപ്പ് ലോൺ ഒറ്റ കാര്യമേ ഇവിടെ നടക്കുന്നുള്ളൂ ആരാധന അത് ഹൃദയത്തിലും ഉണ്ടാവണം അധരത്തിലും ഉണ്ടാവണം അപ്പം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ കോമ്പൗണ്ടിൽ കാല് കുത്തിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിശബ്ദരാവാൻ അവകാശമില്ല നിങ്ങൾക്ക് നിശബ്ദരാവാനുള്ള എല്ലാ അവകാശങ്ങളും നിങ്ങൾ കളഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ ഗേറ്റ് കടക്കേണ്ടത് ഇത് ആരാധനാ കേന്ദ്രമാണ് ഇവിടെ ദൈവത്തെ ഇങ്ങനെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം രാത്രിയും പകലും ദൈവത്തെ ഇങ്ങനെ ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം അത് ആർക്ക് വേണ്ടി ആരാധിക്കുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ അറിയാത്ത ദൈവാരാധന എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ദൈവത്തെ ധനലാഭത്തിനുള്ള മാർഗമായിട്ട് മാത്രം കണ്ട ദൈവത്തെ കാര്യസാധ്യത്തിനുള്ള ഒരു ഉപകരണമായിട്ട് മാത്രം കാണുന്ന ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാമെന്ന് വാക്ക് കൊടുത്
ഈ കെട്ടിടങ്ങൾ ഇടിഞ്ഞു വീഴും ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയ എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും തകരും എന്ന് ഇവിടെ ആരാധന ഇല്ലാതാവുന്നു എന്ന് ഇവിടെ അതിപ്പോൾ ഞാനാവാം വേറെ ആളാവാം ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഒരാളുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് ഈ ആരാധന പോയിട്ട് മറിച്ച് ഇത് വേറെ എന്തിനെങ്കിലും ഉള്ള കുറച്ച് ഒരു ഒരു സംവിധാനമാണ് എന്നൊരു ചിന്ത വന്നാൽ അന്ന് ഇതില്ലാതാവും തീരും അപ്പം അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ആരാധനാ കേന്ദ്രത്തിലേക്കാണ് ഈ ആരാധനാ കേന്ദ്രത്തിൽ നമുക്ക് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാം നമുക്ക് നമ്മുടെ ദൈവത്തെ പാടി സ്തുതിക്കാം നമുക്ക് നമ്മുടെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാം എല്ലാം അവൻ തന്നോളും ഒന്നിനും വേണ്ടിയിട്ടല്ല നമ്മൾ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നത് ഞങ്ങളെ ജീവിക്കാൻ അനുവദിച്ചതിന് കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് നിന്റെ നാമം വിളിക്കാൻ ഒരവകാശം തന്നതിന് യേശുവിനെ പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നതിന് അവൻ്റെ നാമത്തിൽ പിതാവിനെ അപ്പ എന്ന് വിളിക്കാൻ ഭാഗ്യം തന്നതിന് അവൻ്റെ ആത്മാവിനെ തന്നതിന് അമ്മയെ തന്നതിന് ശരീരരക്തങ്ങൾ തന്നതിന് അവൻ്റെ കുടുംബമായി ശരീരമായി സഭയിലെ അംഗങ്ങളാക്കിയതിന് ഈ മരണത്തിനപ്പുറത്തൊരു നിത്യതയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നതിന് ആ നിത്യതയിൽ പേര് ചേർക്കപ്പെടാൻ ഭാഗ്യം തന്നതിന് ദൈവത്തെ നമ്മൾ